नमस्कार मी फराह खान साम संजीवनी या आरोग्य विषय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत साम संजीवनी मध्ये आजचा आपला विषय आहे तो म्हणजे वारंवार आय व्ही एफ उपचार पद्धती आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे डॉक्टर नरहरी मळगावकर डॉक्टर आपलं खूप खूप स्वागत आहे या शो मध्ये तर आपण डॉक्टरांशी बोलणार आहोत आणि आय व्ही एफ म्हणजे नेमकं काय आहे आय व्ही एफ उपचार पद्धतीविषयी तुमच्या मनामध्ये जे काही प्रश्न निर्माण होतात त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपण डॉक्टरांकडून घेणार आहोत मात्र ते आधी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात डॉक्टर नरहरी मळगावकर हे वंध्यत्व निवारण तज्ञ म्हणून नाशिक इथं प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटरमध्ये कार्यरत आहेत आणि बरीच वर्ष सर मुंबई इथं रिलायन्स लाईफ सायन्समध्ये आय व्ही एफ डिपार्टमेंटमध्ये कार्यरत होते तर भारतातील प्रसिद्ध आय व्ही एफ तज्ज्ञ डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती यांच्यासोबत कोलकाता इथं देखील सरांनी काम केलेलं आहे आणि या प्रदुर्घ अशा अनुभवानंतर सरांनी सिंगापूरमधून आय व्ही एफ विषयामध्ये उच्च शिक्षण मिळवलेलं आहे तसंच जगातील प्रख्यात आय व्ही एफ तज्ज्ञ डॉक्टर पी सी वोंग यांच्या बरोबर देखील त्यांनी वंध्यत्वावर काम केलंय आणि डॉक्टर नरहरी मळगावकर यांनी नाशिक इथं प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर हे वर्ल्ड क्लास सेंटर सुरू केलेलं आहे गेल्या चार वर्षामध्ये सरांच्या या कौशल्यामुळं बऱ्याचशा दाम्पत्यांना मातृत्व आणि पितृत्वाचं सुख मिळालेलं आहे तर मागील वर्षी दोन हजार बी आर जी संस्थेकडून सिंगापूर इथं बेस्ट हॉस्पिटल फॉर रिप्रोडक्ट मेडिसिन हा पुरस्कार त्यांनी मिळवलेला आहे आणि यानंतर आता नुकताच डॉक्टर मळगावकर प्रोजेनेसिस टेस्ट्यूब बेबी सेंटरला दुबई इथं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रँड हा पुरस्कार आणि त्याचबरोबर डॉक्टर नरहरी मळगावकर यांना वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिडर्स पुरस्कार दोन हा देखील मिळालाय तर आय व्ही एफ या क्षेत्रामध्ये विशेष कामगिरी केल्यानं दुबई येथील यू आर एस एशिया वन या जागतिक दर्जाच्या बिझनेस मॅगझिन या संस्थेनं हा पुरस्कार डॉक्टर मळगावकर प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर आणि डॉक्टर नरहरी मळगावकर यांना पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवलेला आहे आणि या सन्मानामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात नाशिकचं नाव हे विदेशात देखील झळकलंय तर असे हे दिग्गज डॉक्टर आज आपल्या सोबत आहेत त्याच्यामुळे तुमच्या प्रश्नांचीही उत्तरं त्यांच्याकडून आपण मिळवूयात कारण तुमचे प्रश्नही अतिशय महत्वाचे आहेत आणि त्यासाठी आमच्या स्टुडिओचा नंबर लिहून घ्या शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 हा आमचा नंबर आहे आणि याच्यावर नक्की संपर्क करा तर आपण या ठिकाणी चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे आय व्ही एफ उपचार पद्धती मात्र जेव्हा आय व्ही एफ येतं किंवा टेस्टिव बेबी ह्या ज्या उपचार पद्धती आहेत त्या ॲडव्हान्स आहेत त्याच्याविषयी आपले जे प्रेक्षक आहेत त्यांना बऱ्याचशा प्रेक्षकांना याविषयी माहीत नाही तर आय व्ही एफ किंवा टेस्टिव बेबी म्हणजे नेमकं काय आहे आणि ते कोणते कपल्स आहेत ज्यांना हे लागू पडतं फरा हा फार बेसिक क्वेश्चन आपण सुरुवात केला आहे आय व्ही एफ उपचार पद्धती सो आपलं जो आजचा टॉपिक आहे याच्यामध्ये आय व्ही एफ म्हणजे काय आणि त्याच्यासाठी कोणकोणच्या उपचार पद्धती असतात सो आय व्ही एफ उपचार पद्धतीमध्ये फार डिफरंट डिफरंट पद्धती आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले जाणून घेणं गरजेचं असतं पण नक्की आय व्ही एफ ही प्रोसेस काय असते आणि आय व्ही एफ प्रोसेस नंतर मग त्याचे ॲडव्हान्स प्रकार कोणकोणचे आहेत सो आय व्ही एफ उपचार पद्धती जेव्हा आपण म्हणतो त्याला आपण इनविट्रो फर्टिलायझेशन किंवा ले मॅन लँग्वेजमध्ये डेस्टिव बेबी आपण असं म्हणतो सो टेस्टिव बेबी म्हणजे फर्स्ट टाइम जी बेबी तयार करण्यात आली होती ती टेस्टिव बेबी मध्ये टेस्टिव मध्ये आली होती तर त्याला आपण टेस्टिव बेबी म्हणतो सो हा एक जो प्रकार आहे आय व्ही एफ चा याच्यामध्ये सेम गोष्टी असता जी नॉर्मल पहिले मी फिजिओलॉजी सांगू इच्छितो याच्यामध्ये जेव्हा सीबीच तयार होतं ते रपच्चर होऊन गर्भनलिकेत येतं आणि शुक्राणू योनी मार्गातून गर्भाशयात जाऊन गर्भनलिकेत जाऊन त्या सीबीजाला फलित करतात त्याचा गर्भ तयार होतो तो गर्भ गर्भाशयातून घुसतो म्हणजे जी प्रोसेस असते गर्भ तयार होण्याची ती गर्भनलिकेमध्ये होते आणि ती प्रोसेस जेव्हा गर्भनलिकेत न करता ती आपण शहराच्या बाहेर काढतो याचा आता स्थिबीज तयार झाल्यानंतर ते शहराच्या बाहेर काढून घेतो मिष्टांच्या शुकाणू घेऊन त्याचा गर्भ तयार करतो आणि तो गर्भ वाढवल्यानंतर तो गर्भाशात आपण ट्रान्सफर करतो तर ही जी पूर्ण प्रोसेस असते त्याला आपण इन विट्रो फर्टिलायझेशन शरीराच्या बाहेर झालेलं फलितीकरण ज्याला आपण असं म्हणतो सो जी प्रोसेस गर्भनलिकेत पॉसिबल नाही होते बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रिझन्स नंबर ऑफ कारणं असतात ती होत नाही सर त्याच्यामुळे ती प्रोसेस आपण बाहेर करून तो गर्भ आपण ट्रान्सफर करतो जसं तुम्ही आता अजून एक विचारला बघ कोणाला नक्की आय लागू शकतो सो आय व्ही एफ चे इंडिकेशन फार वेगवेगळे आहेत सो देर आर नंबर ऑफ कपल्स आहेत ज्यांना आय व्ही एफ उपचार पद्धती लागते सो आता जर इंडियात आपण बघितलं तर ऑलमोस्ट एक पंधरा ते वीस टक्के कपल्सला इन्फर्टिलिटी हा प्रॉब्लेम असतो आणि जर बेसिक काउन्सिलिंग झालं आय ओ आय झालं याच्यामध्ये ऑलमोस्ट एटी टू एटी फाय पर्सेंट कपल्सला रिझल्ट हा मिळतो पण तरी पण जे उरलेले पंधरा ते वीस टक्के कपल्स आहे यांना आय व्ही एफ उपचार पद्धती लागते पण आपण जेव्हा भारताचा सिनेरिओ बघतो सो भारतामध्ये हे गैरसमज जास्त असल्यामुळे आय व्ही एफ काहीतरी वेगळं असल्यामुळे सो फक्त एक ते दोन टक्के कपल्स असे असतात जे पुढे येऊन ट्रीटमेंट घेतात 
सो तो गैरसमज पण आपण कुठे आपल्याला हा दूर करणं फार गरजेचं आहे सो इंडिकेशन्स नक्की कोणाला गरज पडते जर विचार केला तर पुरुष आणि स्त्री ह्यांचे दोन वेगवेगळे इंडिकेशन्स असतात जर पुरुषामध्ये आपण विचार केला तर शुक्रांचं प्रमाण कमी असेल हालचाल कमी असेल किंवा मॉफोलॉजीमध्ये प्रॉब्लेम असेल किंवा नंबर ऑफ बाकीचे गोष्टी असतील आय आय फेल झालेले असतील सो त्याच्यामध्ये आपण आय व्ही एफ उपचार पद्धती चांगली आपल्याला रिझल्ट मिळू शकतो स्त्रियांमध्ये जर आपण विचार केला तर फर्स्ट टाइम जे आय व्ही एफ केलं गेलं होतं हे दोघं नळ्या बंद असल्याच्या कारणामुळे केलं गेलं होतं सो बायलॅट्रल ट्युबल ब्लॉक ज्याला म्हणतो आपण हे एक पहिलं इंडिकेशन आहे त्याच्यानंतर मल्टिपल आय यू आय फेल्युअर झालेले असतील किंवा त्याच्यामध्ये आपण काही याच्यामध्ये पाळी बंद झाल्यानंतर गर्भधारणा हवी असेल किंवा अंडाशय काढले गेले असतील गर्भाशयाला सूज असेल गर्भाशय काढले गेलेलं असेल सो हे जे नंबर ऑफ इंडिकेशन्स असतात किंवा गर्भनलिकेला सूज असेल त्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं असेल किंवा गर्भनलिका बंद केली गेली असेल सो हे असे भरपूर नंबर ऑफ इंडिकेशन्स आहे ज्याच्यामध्ये आय व्ही एफ उपचार पद्धती आणि त्याचे जे विविध प्रकार आहे याच्यामध्ये एकदम अतिशय चांगले आपल्याला रिझल्ट मिळू शकतात अगदीच अगदीच म्हणजे एकंदरीत असं असं म्हणता येईल की हे एक ऍडव्हान्स उपचार पद्धती आहे आणि ज्या कपल्सना मातृत्व किंवा पितृत्व अनुभवता येणार नाही अशी एक आशा कमीच आहे अशा कपल्सवरती लागू होते किंवा त्यांच्यावरती केली जाते मात्र आणखी एक गोष्ट म्हणजे आय व्ही एफ आहे आणि त्याचबरोबर अतिप्रगत आय व्ही एफ हे देखील सध्या आलेलं आहे तर याच्यामध्ये काय फरक आहे आणि अतिप्रगत आय व्ही एफ मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा किंवा कोणकोणत्या उपचार पद्धतींचा समावेश होतो फारच छान क्वेश्चन आहे आपण म्हटलं बेसिक गोष्टी प्रत्येक असते जेव्हाही कोणती टेक्नॉलॉजी नवीन येते तर ती एक असते पण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम ती टेक्नॉलॉजी जुने होते आणि एक नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत जातात सो आय व्ही एफ ही सगळ्यात पहिले आलेली टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यामध्ये आपण अति टेस्ट बेबी आपण त्याला म्हणतो आणि आता त्याच्यामध्ये जे ऍडव्हान्स प्रकार आलेले आहेत जी टेक्नॉलॉजी चेंज झाली टेक्निक चेंज झालेले आहेत सो त्याला आपण अतिप्रगत टेस्ट बेबी असं म्हणतो सो कन्व्हेन्शनल आय व्ही एफ जर विचार केला तर आता फार कमी पद्धती वेळा केलं जातं कन्व्हेन्शनल आय व्ही एफ कारण त्याचे तेवढे लिमिटेशन्स आहे फर्टिलायझेशन रेट कमी असतो त्याचा त्याच्या आणि आपण जर अतिप्रगत आय व्ही एफ ज्याला आपण म्हटलो सो याच्यामध्ये जर पद्धती कोणकोणच्या आहेत सो आपण बेसिकपासून सुरुवात केलं तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ज्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे फ्रॉम स्टिम्युलेशन जेव्हा आपण स्टिम्युलेशन सुरू करतो तिथून वेगवेगळ्या पद्धती आल्या आहे अँटॅगोनिस्ट प्रोटोकॉल फ्लेअर प्रोटोकॉल्स या सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धती त्याच्यामध्ये हे होता जर आपण लॅबच्या पद्धती विचार केला तर त्याच्यामध्ये इक्सी इंट्रासायटोलॉजिक्स पम्प इंजेक्शन म्हणून एक नवीन ही जी पद्धत आहे याच्यामध्ये शुक्राणू कितीही कमी असतील तरी आपल्याला रिझल्ट चांगले मिळतात त्याच्या पुढे गेलं तर इमसी इंटरसायटोलॉजिक मॉफोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पम इंजेक्शन सो याच्यामध्ये आपण सिक्स थाउजंड सिक्स हंड्रेड एक्स मॅन्युफॅक्चरला शुक्राणू बघतो आणि तो इंजेक्ट करतो किंवा फिक्सी ज्याच्यामध्ये फंक्शनल कॅपॅसिटी कमी असेल सर्वायवल कमी असेल सो आपण फिजिओलॉजिकल इंटरसायटोलॉजिक स्पम इंजेक्शन ही टेक्नॉलॉजी वापरतो सो हे अतिप्रगत टेस्ट बेबीचे हे झाले याच्या व्यतिरिक्त आपण बघितलं सो लेझर असिस्टेड हॅचिंग लेझरचा उपयोग हा सगळीकडे होतो तर सेम जर आवरण बाहेरचा असतं त्याला हॅच करतो लेझर असिस्टेड हॅचिंग प्रकार झाला एन्डोमेट्रल रिसेप्टिव्हिटी अरेज झाला क्रायो प्रिझर्वेशन युनिट सो नंबर ऑफ गोष्टी आपण गोठून ठेवू शकतो ॲट मायनस वन नाईन्टी सिक्स डिग्री टेम्परेचर सो हे क्रायो प्रिझर्वेशन युनिटमुळे बऱ्यापैकी एक नवीन पद्धती आलेली आहे त्याच्यामुळे रिझल्ट्सही फार चांगले इम्प्रुव्हमेंट झालेले आहे सो प्रोजेनेसिसमध्ये आपण जर बघितलं तर फ्रीज ऑल प्रोटोकॉल्स आपण वापरतो आपल्याकडे जर क्रायो प्रिझर्वेशन युनिट आहे सो नंबर ऑफ गोष्टी आपण प्रिझर्व करून ठेवतो आणि त्या आपण नॅचरल सायकल मध्ये आपण ट्रान्सफर करतो सो याच्या व्यतिरिक्त डोनर प्रोग्राम झाले सो शुक्राणू झालं स्त्रीबीज झालं किंवा गर्भदान सो हे जे आहे उसाईड डोनेशन एम्ब्रिओ डोनेशन किंवा स्पम बँक सो ह्या त्याच्यामध्ये येतात आणि आणखीन आपण जर बघितलं तर एन्डोमेट्रल रिसेप्टिव्ह अरे आणि रिसेप्टिव्ह साठी नंबर ऑफ ज्या टेस्ट असतात ह्या सगळ्या अतिप्रगत टेस्ट बेबी मध्ये येतात आणि आपण त्याच्या पुढे म्हटलं तर सरोगसी बदली माता सो हे जे वेगवेगळे व्हेरियंट्स आहे हे सगळे अतिप्रगत टेस्ट बेबीचे आहे आणि ह्या व्हेरियंट्स मुळे आपले जे रिझल्ट आहे हे रिझल्ट हे फार चांगल्या पद्धतीने वाढलेले आहे अगदीच अगदीच म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की रिझल्ट वाढवण्याच्या दृष्टीनं हे अतिप्रगत जे आय व्ही एफ आहे ते विकसित झालेलं आहे आणि त्यामुळे रिझल्ट हे वाढलेले आहेत मात्र एक कॉल आहे आपल्याला तो म्हणजे नवीन पुराणिक आहेत आपल्यासोबत दापोलीवरून नवीन काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो हा सर नमस्कार नमस्कार सर माझा भरपूर जेन्युन प्रॉब्लेम आहे मी भरपूर जणांना तो प्रॉब्लेम सांगायला विचार करायचो माझ्या रिपोर्ट मध्ये शुक्राणूंची कमतरता आहे आणि मी नंबर ऑफ डॉक्टर्स कडे जाऊनही माझा तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट नाही होत आहे तर याला काही ट्रीटमेंट पॉईंट सोल्युशन आहे का अजून चांगलं की ज्याच्याने कारण मी तुमच्या बऱ्याच एपिसोड बघ
काय सांगाल्या नाही काय जरा सजेशन करेल का सर ओके नक्की 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 म्हणजे अतिशय जेन्युइन असा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे महत्त्वाचा प्रश्न आहे आता आपण जो हा प्रश्न बघतो हा मेल इनफर्टिलिटी मध्ये येणारा प्रश्न आहे सो मेल इनफर्टिलिटी मध्ये नंबर ऑफ गोष्टी असतात आता आपण विचार केला सो मेल आणि फीमेल इनफर्टिलिटी हे ऑलमोस्ट इक्वल आहे सो 35 टू 40 पर्सेंट एंड थर्टी फाइव टू फोर्टी पर्सेंट है मेल फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल आता सो बयाच वे मेल्स ये पूरे ये नहीं आता हम जो क्वेश्चन है शुक्राणु की कमतरता है सो शुक्राणु की कमतरता है तेज ऑलिगो जूसपमी अपन अच्छा सो बेसिकली तीन कैरेक्टर्स शुक्राणु मे बगित जता एक काउंट कि है मोटिलिटी किती आहे आणि मॉफोलॉजी कशी आहे सो त्याला आपण ऑलिगो ॲस्टॅनो टेरेटो जूस पमिया म्हणतो सो बेसिकली त्यांनी जो एक सांगितलं आहे तर काउंट कमी आहे पण याच्याबरोबर बाकीच्या गोष्टी पण जाणून घेणं गरजेचं आहे रिगार्डिंग मोटिलिटी रिगार्डिंग फंक्शनल कॅपॅसिटी त्याच्यानंतर मॉफोलॉजी कशी आहे त्याच्या डी एन ए फ्रॅगमेंटेशन आहे का सो या आता बेसिक त्यांना सांगेल पहिले डिटेलमध्ये इव्हॅल्युएशन करणं आपल्याला गरजेचं आहे स्पमचं रिलेटेड टू जे मी इन्व्हेस्टिगेशन सांगितले एस ए एस एफ टी एस एस टी डी एन ए फ्रॅगमेंटेशन हे बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन नंतर आपले लक्षात येईल नक्की प्रॉब्लेम कोणच्या आहे ऑलिओ आहे एस्टॅनो आहे का टेरेटो जूस पमिया आहे का कॉम्बिनेशन आहे ऑलिगो एस्टॅनो टेरेटो जूस पमिया जेव्हा हे आपल्याला लक्षात येईल तेव्हा आपण त्यांना एक्झॅक्टली मेडिकेशन देऊ शकतो मेडिकेशनच्या आधी मी त्यांना ॲडवा ॲडवाईस करेल का लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन सो बऱ्याच ठिकाणी कसं असतं आल्यानंतर मेडिकेशन डॉक्टरने दिले तरच ट्रीटमेंट झाली पण बेसिकपासून कधी सुरुवात करायला पाहिजे लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे त्याच्या एक्सरसाइज प्राणायाम योगा जे झालं त्याच्यानंतर डायट झालं आणि काही ऍडिक्शन नसेल तर ते दूर करणं ओबेसिटी असेल तर ते कमी करणं हे झाल्यानंतर मेडिकेशन आपण अकॉर्डिंग टू इन्व्हेस्टिगेशन त्यांना तीन महिन्यासाठी देऊ शकतो कारण शुक्राणू बनण्याची जी प्रोसेस आहे ती तीन महिन्याची असते सो तीन महिन्यानंतर आपण परत रिपोर्ट करून चेक करू शकतो इम्प्रुव्हमेंट आहे का नाही जर इम्प्रुव्हमेंट असेल तर त्यांना नॅचरली पण प्रेग्नेन्सी राहणार किंवा त्याच्यात थोडी इम्प्रुव्हमेंट झाली तर आय यू आयमध्ये पण प्रेग्नेन्सी राहणार पण जर आपण लास्ट ऑप्शन बघितला तर इम्प्रुव्हमेंट नाही झाली तर काय ट्रीटमेंट करायची जर इम्प्रुव्हमेंट नाही झाली तर अतिप्रगत टेस्टिव बेबी आपण ज्याला म्हणतो इक्सी हा ऑप्शन आपण त्याच्यासाठी वापरू शकतो सो याच्यामध्ये आपण जे मी सांगितलं मिसेसला इंजेक्शन देऊन स्तिबीज काढणार एकाच स्तिबीजमध्ये एक शुक्राणू आपण इंजेक्ट करणार सो काउंट कितीही कमी असेल तरी त्याच्यामध्ये फरक पडत नाही सो इक्सीमध्ये फर्टिलायझेशन रेट चांगला होतो गर्भ चांगला तयार होतो आणि ट्रान्सफर पण चांगल्या पद्धतीने होतो सो इक्सी जो असणार तो लास्ट ऑप्शन राहणार आहे बेसिकली ह्या पद्धतीने त्यांनी जायला पाहिजे आणि स्टेप बाय स्टेप जाऊन त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली तर त्याच्यामध्ये रिझल्ट नक्की चांगला मिळेल याच्या व्यतिरिक्त एक सांगतो जेव्हा काउंट कमी असतो तर ते शुक्राणू गोठून ठेवणं हे तेवढंच महत्वाचं असतं कारण काही काही पेशंटमध्ये आपण बघितलं जातं काउंट कमी असतो आणि नंतर तो कमी पूर्ण नील होऊन जातो सो गोठून ठेवल्यानंतर एक बॅकअप राहतो आणि वी कॅन युज आपण पुढे कधी जर नील झाला तर आपण तो वापरून गर्भ तयार करू शकतो म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की प्रॉब्लेम ज्याप्रमाणे असतील त्यानुसार मग ट्रीटमेंट दिली गेली आहे ट्रीटमेंट देखील आहे मात्र आणखी एक कॉल आहे आपल्यासोबत मिसेस देशपांडे आहे जोगेश्वरी वरून मिसेस देशपांडे काय प्रश्न आहे तुमचा हॅलो हा बोला सर मला पाच वर्षापूर्वी प्रेग्नेन्सी राहिली होती पण आठव्या आठव्या महिन्यातच बाळ पोटात वाढलं आणि त्यानंतर आयुची ट्रीटमेंट घेऊन प्रेग्नेन्सी राहिली पण दुसऱ्या महिन्यात अबॉर्शन करावं लागलं आणि मग क्युरेटिंग झालं सर त्यावेळेस पण त्याच्यानंतर मग माझी पायच बंद झाली ओके ओके त्यासाठी मग त्यांनी लॅप्रोस्कोपी केली पण आता सुद्धा फक्त स्कॉपिंगच होत आहे आणि प्रेग्नेन्सी पण जात नाही ओके अच्छा तुमचं वय किती आहे माझं वय तेहतीस वर्ष तेहतीस वर्ष आहे काय सल्ला द्याल यांना आता त्यांना आपण जर विचार केला तर दोन वेळा प्रेग्नेन्सी राहिली आहे सो फर्स्ट टाईम राहून त्यांना प्रॉब्लेम झाला आणि सेकंड टाईम जर ओव्हरऑल हिस्ट्री जेव्हा आपण बघतो तर आता सध्या त्यांचे पिरियड्स एकदम कमी येत आहे फक्त स्पॉटिंग होते आधी बंद झाले होते ऑपरेशन नंतर सो ही गोष्ट कुठेतरी जात आहे आफ्टर क्युरेट जेव्हा पिशवी साफ केल्यानंतर गर्भाशाचं असं चिटकलेलं असेल पण त्याच्या आधी अगेन मी सांगेल इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे सो इव्हॅल्युएशनमध्ये दोन कारणामुळे पिरियड्स बंद होता एक तर अंडाशाने काम करणं बंद केलं किंवा सेकंड गर्भाशाचं अस्तर चिटकलं असेल तर सो इव्हॅल्युएशन जर केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल व अंडाशाचा प्रॉब्लेम आहे का गर्भाशाचा आहे जी हिस्ट्री त्यांनी सांगितली आफ्टर क्युरेट त्यांचे पिरियड्स बंद झाले सो हे जे सजेस्ट करतं हे एन्डोमेट्रियल ॲडेजन्स त्याला आपण ॲशरमन सिंड्रोम असं म्हणतो सो जेव्हा एन्डोमेट्रियल ॲडेजन्स होता तर तेव्हा जो अस्तर असतो तो एकमेकाला चिटकून जातो आणि चिटकल्यामुळे तो वाढत होत नाही त्याची आणि त्याच्यामुळे 
त्यांना पिरियड्स येत नाही सो आता ह्याची ट्रीटमेंट जर आपण विचार केला तर कोणकोणचे ऑप्शन आहेत तर फर्स्ट ऑप्शन त्यांना हिस्टोस्कोपिक ऍडेजोलायसिस जे ऑलरेडी त्यांनी सांगितले क्लॅपोस्कोपी केली त्याच्यानंतर स्पॉटिंग सुरू झालेलं आहे पण बऱ्याच वेळा ऍडेजन एवढे घट्ट असतात का ते एका सेटिंग मध्ये ते उघडत नाही पूर्ण सो याला मल्टिपल हिस्टोस्कोपिक ऍडेजोलायसिसच्या सेटिंग लागतात त्याच्यानंतर हायड्रोस एस्ट्रोजन देऊन ते असतात आपल्याला वाढवावं लागतं सो ही झाली फर्स्ट ट्रीटमेंट जर सेकंड विचार केला सो याच्यामध्ये आपण स्टेम सेल थेरपी वापरू शकतो सो एन्डोमेटल स्टेम सेल्स जे असतात सो एन्डोमेटल स्टेम सेल्स आपण हे करून ते स्टेम सेल्स जेव्हा आपण इंजेक्ट करतो सो त्यातून जो बेसिक लेअर आहे तो तयार होतो आणि त्याच्यामुळे तो अस्तर वाढायला लागतो सो ही झाली दुसरी ट्रीटमेंट स्टेम सेल वाढून आपण थेरपी करून आफ्टर ऍडिजोलायसिस आपण